ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நிலா ஹெல்த்தி ரெசிபீஸில் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சமான ஜாங்கிரி ஸ்வீட் தான் இப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம இன்றைக்கி ஸ்பெஷலாக பண்ண போகிறோம் என்னென்னா இதில் வந்து நம்ம எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலரும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது அப்படியே நம்ம வந்து சீனியும் சேர்த்து இதை நம்ம பண்ண போகிறதில்ல ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இந்த ஜாங்கிரி ஸ்வீட்டை வந்து நம்ம பண்ணலாம் வாங்க இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த சூப்பரான ஜாங்கிரி பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி நான் ஒரு கப் அளவுக்கு உளுந்து எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சரிசியும் எடுத்திருக்கேன் இந்த பச்சரிசி போட்டோன்னா இந்த ஜாங்கிரி வந்து நல்ல கிறிஸ்பியாக இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து தண்ணியில் நல்லா அலசிட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் ரெண்டையும் சேர்த்து ஊற வச்சுக்கோங்க இது எனக்கு நான் மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் உள்ள தண்ணியை கூட்டிகிட்டு நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் இந்த ஊற வச்சுருக்கிற உளுந்தையும் அரிசியும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஜாங்கிரி வந்து ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் ஸோ அந்த கலர் கொண்டு வரதுக்காக நான் இன்றைக்கி கேரட் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ரெண்டு பெரிய கேரட் கிட்டத்தட்ட இரநூறு கிராம் இருக்கும் இதை வந்து சின்ன சின்னதாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம கேரட்டையும் உளுந்த அரிசியெல்லாம் மொத்தமாக சேர்த்தே அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற தண்ணியே நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு கிட்டத்தட்ட அரைக்கப்பளவுக்கு தண்ணி தேவைப்படும் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க மொத்தமாக ஊற்றி அரைக்க வேணாம் இதை வந்து இட்லி மாவு பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கிடணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது இந்த பதத்தில் இருந்தால் போதும் இட்லி மாவு பதத்துக்கு இப்போ இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற மாவை நம்ம ஒரு ஜிப்லா கவரில் சேர்த்துடலாம் இந்த மாதிரி விரிஞ்ச பாத்திரத்தில் ஜிப்லா கவரை உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம மாவு ஊற்றும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக மாவை வந்து ஊற்றிடலாம் உள்ள இந்த மாதிரி ஈஸியாக நம்ம மாவு ஊற்றிடலாம் இல்லாட்டினா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் முன்னாடிலாம் துணியில் வந்து மாவை கொட்டி அதிலேருந்து பிழிஞ்சி ஜாங்கிரி பண்ணுவாங்க உங்ககிட்ட அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மாவெல்லாம் ஊற்றியாச்சு இப்போ ஜிப்லா கவரை நல்ல டைட்டாக இறுக்கி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ கீழே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹோல் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டே ரொம்ப பெருசாக போட்டுறாதீங்க ரொம்ப திக்காயிரும் ஜாங்கிரி செய்யும்போது ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சின்னதாக போடுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஒல்லியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கோங்க இப்போ நான் இதில் ஓரளவுக்கு சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஜாங்கிரியை வந்து எப்படி சுற்றணுங்கிறத ஒரு பிளேட்டில் ஃபஸ்ட்டு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் அது மேலே வந்து இந்த மாதிரி பூ பூவா இப்படி வட்டமாக சுற்றிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ஜாங்கிரியோட ஷேப் கிடைக்கும் நம்ம இன்னைக்கு பாகு காய்க்கிறதுக்கு சீனி யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை சக்கரை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம் சீனி வந்து சேர்க்காதீங்க சீனியை விட சக்கரை தான் ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் நம்ம இன்றைக்கி சீனி சேர்க்காமல் சக்கரையே சேர்த்துக்கலாம் சக்கரை சேர்த்தாலும் அதே டேஸ்டில் தான் இருக்கும் டேஸ்ட்லலாம் வித்தியாசப்படாது நீங்கள் வந்து சக்கரையை தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா கரையிற அளவுக்கு நம்ம சூடு பண்ணிக்கிடலாம் உங்கள் சக்கரையில் வந்து மண் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இந்த சக்கரை உருகுனதும் ஒரு தடவை வடி கட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா திரும்ப பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க நம்மளுக்கு இந்த பாகு வந்து அரை கம்பி பதத்துலேருந்து ஒரு கம்பி பதம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து வந்தால் தான் நம்மளோட ஜாங்கிரி வந்து அந்த சிரப்பில் நல்லா இறங்கும் ரொம்ப கட்டியாகவும் ஆயிடக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது எனக்கு இது வந்து அரை கம்பி பதம் வந்திருக்கு நான் எப்போவுமே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா சேர்க்காமல் கூட இருக்கலாம் அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எலுமிச்ச சாறு சேர்த்துக்கோங்க இது சேர்க்காமல் விட்டோம்னா சக்கரை வந்து திரும்பவும் கட்டி ஆயிரும் அதை வந்து தடுக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எலுமிச்சி சாறு ஊற்றியிருக்கோம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வந்து வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நான் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் இந்த மாதிரி ரெண்டு வட்டம் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி பூ பூவாக நல்லா சுற்றிக்கோங்க நீங்கள் வந்து தீ வந்து அதிகமாக வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி சுற்றுறதுக்கு வரவே செய்யாது பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போயிடும் அதனால் வந்து மீடியமுக்கும் லோ ஃப்ளேமுக்கும் நடுவில் வச்சுக்கோங்க தீயை வந்து ஃபுல்லாக நம்ம பொறிச்சு எடுக்கிற வரைக்கும் ஒரே தீயில் தான் இருக்கணும் அப்போ தான் 
இப்போ இது வெந்துருச்சு ஒரு சைடு இப்போ அடுத்த சைடு திருப்பி போடலாம் பாருங்கள் நம்ம கடையில் வாங்குற மாதிரி தான் கலரும் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா திக்கான கலரில் வேணும்னா கேரட் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த கேரட்டோட வாசனைலாம் வராது நீங்கள் வந்து பொறிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சு ரெண்டு சைடும் இப்போ இதை எடுத்து நம்ம வந்து சக்கரை பாகில் போட்டுடலாம் நீங்கள் இந்த பாகு வந்து கொஞ்சம் சூடாகவே தான் இருக்கணும் சூடு ஆறிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு தடவை லைட்டாக சூடு பண்ணிக்கோங்க சூடாக இருந்தால் தான் அந்த சிரப்பு வந்து நம்மளோட ஜாங்கிரியில் வந்து நல்லா இறங்கும் இப்போ ஒரு இதை வந்து ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது செகண்ட் மட்டும் போட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் பாருங்கள் சிரப் நல்லா உள்ளே இறங்கிடுச்சு இப்போ நான் இன்னொரு பேட்சும் செஞ்சு காமிக்கிறேன் நம்ம அரிசி போடுறதுனால இன்னும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நீங்கள் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் தான் எடுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா உளுந்தோட பச்சை வாசனை நம்மளுக்கு அதில் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நல்லா கிறிஸ்பியானதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம சக்கரை பாகில் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம் இப்போ அவ்வளோதான் அடுத்த பேட்சும் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதையும் எடுத்து வச்சிடலாம் பாருங்க ரொம்ப சூப்பரான கலர்ஃபுல்லான ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஜாங்கிரி வந்து நம்ம வீட்டில் சூப்பராக செஞ்சாச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ ஜூஸியாக கிறிஸ்பியாக இருக்குன்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ஹெல்த்தியான ரெசிபீஸ் முக்கியமாக மைதா இல்லாத சீனி இல்லாத ரெசிபீஸ் பார்க்கணுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ